ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എജുടാക്ട് അക്കാദമി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് തിയറീസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ലേണിംഗ് ആണ് ഇതുവരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കാണാത്തവർക്കുള്ള ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ലേണിംഗ് എന്നത് ഒരു വ്യക്തി ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ പഠിച്ച ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ഒരു അറിവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കില്ല് മറ്റൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ അയാൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുന്ന മറ്റൊരു സിറ്റുവേഷനിലെ അത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഒരിക്കൽ ഒരു പഠിച്ച ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മറ്റൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ലേണിംഗ് ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ആൻഡ് അപ്ലൈയിങ് ബിഹേവിയർ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ലേണിംഗ് മീൻസ് ദാറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഓർ പെർഫോമൻസ് ഓൺ വൺ ടാസ്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് Performance on some subsequent task. ഒരു ടാസ്കിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പെർഫോമൻസ് മറ്റൊരു ടാസ്കിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു അത് പോസിറ്റീവായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാം അതായത് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നെഗറ്റീവായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാം അതായത് ഒപ്പോസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാത്തതാവാം ദസ് ദർ ആർ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ലേണിംഗ് ദർ positive transfer negative transfer and zero transfer ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമ്മൾ ഫിസിക്സിൽ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു ഇക്വേഷനിൽ വാല്യൂസ് ഒക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് അഡീഷനോ സബ്സ്ട്രാക്ഷനോ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനോ ഡിവിഷനോ അങ്ങനെ പല ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ മാത്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച പല കാര്യങ്ങളും ഫിസിക്സിൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് ഏത് തരം ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ലേണിംഗ് ആയിരിക്കും അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് മാത്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യം ഫിസിക്സിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിനെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ലേണിംഗ് ഈസ് നോൺ ആസ് പോസിറ്റീവ് ട്രാൻസ്ഫർ എ പോസിറ്റീവ് ട്രാൻസ്ഫർ ടേക്സ് പ്ലേസ് വെൻ ദ ലേണിംഗ് ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് ഫെസിലിറ്റേറ്റ്സ് ദ സബ്സിക്വൻറ്റ് ലേണിംഗ് ഓഫ് അനദർ ടാസ്ക് പോസിറ്റീവ് ട്രാൻസ്ഫറിന് മറ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അതായത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അഡീഷൻ എന്നുള്ള ഓപ്പറേഷനും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് നേരത്തെ പഠിച്ച അഡീഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്നുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത വേറൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ബാഡ്മിൻ്റൺ കളിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ടെന്നീസ് പഠിക്കുന്നതിന് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അതായത് ബാഡ്മിൻ്റൺൻ്റെയും ടെന്നീസിൻ്റെയും ഏകദേശം ഒരേപോലെയാണ് ആ റൂൾസൊക്കെ വരുന്നത് ഇനി നെഗറ്റീവ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മളുടെ മദർ ടങ് എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളമാണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുക നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നതിന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മലയാളം കയറി വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് മലയാളം ഓൾറെഡി അറിയാം പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് സംസാരിക്കുമ്പോൾ മലയാളം വാക്കുകൾ ഇടയ്ക്ക് കയറി വരും ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യും അതൊരു നെഗറ്റീവ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ലേണിംഗ് ആണ് വെൻ ദ ലേണിംഗ് ഓഫ് വൺ ടാസ്ക് മേക്സ് ദ ലേണിംഗ് ഓഫ് ആൻഡ് ദ ടാസ്ക് ഹാർഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് നെഗറ്റീവ് ട്രാൻസ്ഫർ അടുത്തത് നമ്മൾ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ പഠിച്ച ഒരു കാര്യം മറ്റൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ അതിന് യാതൊരു എഫക്റ്റും ഇല്ല പോസിറ്റീവായിട്ടും നെഗറ്റീവായിട്ടും അതിന് യാതൊരു എഫക്റ്റും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് സീറോ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ലേണിംഗ് ആണ് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററിയിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും സൈക്ലിങ്ങുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല അതായത് നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററിയിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സൈക്ലിങ്ങിനെ പോസിറ്റീവായിട്ടും നെഗറ്റീവായിട്ടും അതിന് യാതൊരു എഫക്റ്റും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ഇഫ് ലേണിംഗ് ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് ഹാസ് നോ എഫക്റ്റ് ഓൺ ദ ലേണിംഗ് ഓഫ് എ സബ്സിക്വൻറ്റ് ടാസ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി സീറോ ട്രാൻസ്ഫർ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ലേണിംഗ് പോസിറ്റീവ് ട്രാൻസ്ഫർ നെഗറ്റീവ് ട്രാൻസ്ഫർ ആൻഡ് സീറോ ട്രാൻസ്ഫർ ഇതിൽ നിന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് തന്നിട്ട് ഏത് ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണെന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ തന്നിട്ട് ഏത് ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണെന്നും ചോദിക്കാം ഇതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ട് വായിച്ച് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ആൻസർ മാ
ഈ മൂന്ന് പേരും ഓർത്തിരിക്കണം ട്വൻറ്റീത്ത് സെഞ്ചുറിയിലാണ് ഈ തിയറി പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ഫിലോസഫിക്കൽ നേച്ചറാണ് ഈ തിയറിക്ക് ഉള്ളത് ഈ തിയറി അനുസരിച്ച് മൈൻഡ് എന്നത് ഒരു സെൻട്രൽ പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഈ കേന്ദ്ര ഭാഗം അതായത് മൈൻഡ് എന്ന സെൻട്രൽ പൊസിഷനിൽ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയ കുറേ ഫാക്കൾട്ടീസ് ഉണ്ട് അതായത് മെമ്മറി അറ്റൻഷൻ ഇമാജിനേഷൻ റീസണിങ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഇതെല്ലാം ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഫാക്കൾട്ടീസാണ് മൈൻഡിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഫാക്കൾട്ടീസ് എക്സസൈസിലൂടെയും പ്രാക്ടീസിലൂടെയുമാണ് ഈ ഫാക്കൾട്ടീസ് എല്ലാം സ്ട്രോങ് ആയി നിലകൊള്ളുന്നത് അതായത് ബ്രൈറ്റ് സ്റ്റുഡൻസിന് സ്ലോ ലേഡറിനേക്കാൾ മെമ്മറൈസേഷൻ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ബ്രൈറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ബെറ്ററായിട്ടായിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് സ്ലോ ലേണേഴ്സിനേക്കാളും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് തിയറി ഓഫ് ഫോമൽ ഡിസിപ്ലിൻ അല്ലെങ്കിൽ മെൻ്റൽ ഡിസിപ്ലിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്കൾട്ടി തിയറിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് മൈൻഡ് ഒരു സെൻട്രൽ പൊസിഷനിൽ അതുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഫാക്കൾട്ടീസ് മെമ്മറി അറ്റൻഷൻ ഇമാജിനേഷൻ റീസണിങ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഇതെല്ലാം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയ ഫാക്കൾട്ടീസാണ് സെക്കൻഡ് തിയറിയാണ് തിയറി ഓഫ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ എലമെൻസ് ഈ തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഇ എൽ തോണ്ടേക്കാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ടെന്നീസ് നന്നായി കളിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ബാഡ്മിൻ്റണിൽ പെർഫോമൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഈസി ആയിരിക്കും കാരണം എന്തായിരിക്കും അതിലെ റൂൾസും കളിക്കുന്ന രീതിയും എല്ലാം ഏകദേശം ഒരേപോലെയാണ് അതായത് ഈ രണ്ട് ഗെയിംസിലും കോമണായ ഒരുപാട് എലമെൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നിൽ നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരു ഗെയിമിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് തിയറി കോമൺ ഫാക്ടർ ഓർ എലമെൻറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫ്രം വൺ സിറ്റുവേഷൻ ടു അതർ സിറ്റുവേഷൻ ഇറ്റ് ഗോസ് ഫ്രം മാറ്റർ ടു മൈൻഡ് മറ്റ് എക്സാമ്പിൾസാണ് ഹിന്ദി നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരാൾക്ക് സംസ്കൃതം പഠിക്കുന്നതിന് എളുപ്പമായിരിക്കും അതേപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ആൾക്ക് ലാറ്റിൻ പഠിക്കുന്നതിനും കാർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ബസ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനും എളുപ്പമായിരിക്കും തേർഡ് തിയറിയാണ് തിയറി ഓഫ് ജനറലൈസേഷൻ ഈ തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ചാൾസ് എച്ച് ജൂഡാണ് ഇത് ഓർത്തിരിക്കണം ഈ തിയറി അനുസരിച്ച് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടാസ്കിൽ നിന്ന് പഠിച്ച ജനറലായിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾസ് റൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒരു പുതിയ സിറ്റുവേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതായത് ഒരു വ്യക്തി ന്യൂട്ടൺസ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ പഠിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം ലോസ് നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എക്സാമ്പിൾസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും അതുപോലെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതായത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് മാത്രമേ അത് മറ്റൊരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ജനറൽ ടു സ്പെസിഫിക് എന്നുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫോർത്ത് തിയറിയാണ് തിയറി ഓഫ് ട്രാൻസ്പൊസിഷൻ ജസ്റ്റാൾഡ് സൈക്കോളജിയാണ് ഇവിടെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് കോഹ്ലറാണ് ഇതെല്ലാം ഓർത്തിരിക്കുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻസാണ് ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ പഠിച്ച അറിവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കില്ല് മറ്റൊരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് ഡയറക്റ്റായി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ടീച്ചിങ് ആൻഡ് ലേണിംഗ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ലേണിംഗ് അതായത് ടീച്ചർ ഒരു കാര്യം പഠിപ്പിക്കുന്നു ആ കാര്യം ആ ഒരു സമയത്തേക്ക് മാത്രമായിട്ട് ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുന്നതല്ല മറിച്ച് അത് ആ കുട്ടികൾക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ എഫക്റ്റീവായ രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ കൂടി വേണ്ടിയാണ് അതേപോലെ ഇൻസൈറ്റ് പെർസെപ്ഷൻ എന്നുള്ള എല്ലാം ഈ തിയറി ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് നമുക്കറിയാം ജസ്റ്റ് ആൾട്ട് സൈക്കോളജിയിൽ പറയുന്നതും അത് തന്നെയാണ് ഇൻസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആക്യുറേറ്റ് ആൻഡ് ഡീപ്പ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ധാരണ ട്രാൻസ്പൊസിഷൻ എന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ആക്ട് ഓർ പ്രോസസ് ഓഫ് ചേഞ്ചിങ് സംതിങ് ഫ്രം വൺ പൊസിഷൻ ടു അനദർ ഓർ of exchanging the positions of two things. അപ്പോൾ തിയറി ഓഫ് ട്രാൻസ്പൊസിഷനിൽ പറയുന്നത് ജസ്റ്റ്
ഫിഫ്ത്ത് തിയറിയാണ് തിയറി ഓഫ് ഐഡിയൽസ് ഡബ്ല്യു സി ബാക്കിലെയാണ് ഈ തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് തിയറി ഓഫ് ഐഡിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആദർശ സിദ്ധാന്തമാണ് ഹോണസ്റ്റി ട്രൂത്ത്ഫുൾനെസ് ലവ് ഇതെല്ലാം ഐഡിയൽസ് ആണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് തിയറി വെൻ ഐഡിയൽസ് ആർ സ്ട്രെസ്ഡ് ആൻഡ് പെർ യൂസ്ഡ് ദെൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ലേണിംഗ് ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ പ്